আমরা তথাকথিত শুনে থাকি সবার কাছে যে নিশির ডাক রাত্রিবেলা তিনবার ডাকলে সারা দিতে নেই প্রকৃতিও অদ্ভুতভাবে ডাকে বিশেষ করে যদি সেটা সাগরের ডাক হয় সমুদ্রের ডাক সমুদ্রের ডাক হ্যাঁ সমুদ্রে নিশির ডাক প্রচুর বেশি পরিমাণে হয় প্রচুর বেশি পরিমাণে আর একটা হয় পাহাড়ের ডাক হয় পাহাড়েরও একটা অদ্ভুত ডাক থাকে আচ্ছা এই ঘটনাটা যেটা আমি বলবো সেটা ঘটেছিল আমার পরিবারের সঙ্গে লোড শেডিং সেদিনকে রাত্রিও হয়েছে অ্যাজ ইউজুয়াল আমার বড় জেঠু আমার ন জেঠু আর আমার বাবা তিনজন ছাদে ঘুমোচ্ছে এবং তখনকার সময় এরকম ছাদে ঘুমোনোর একটা দারুণ ট্রেন্ড ছিল হ্যাঁ টুকরো করে ভালো করে দেখতে গিয়ে দেখছে যে ওটা আমার ন জেঠু দাঁড়িয়েছে কার্নিশের ধারে এমনভাবে দাঁড়িয়েছে অ্যাজ ইফ এক্ষুনি আর একটা পা বাড়াবে মানে বাড়িও রয়েছে হয়তো পাটা ফেললেই নিচে সোজা আচ্ছা ন জেঠুর মুখ দিয়ে হালকা গাঁজা বেরোচ্ছে ঘুম আছে আর বিড়বিড় করে কিসব বলছে ঘুমের মধ্যে দেখতে পাচ্ছে সামনে যে ড্রেসিং টেবিল আছে সেই সামনে ড্রেসিং টেবিলের সামনে হঠাৎ করে একটা আলো উজ্জ্বল হয়ে উঠল সেখানে সে যে উঠে এসে দাঁড়িয়ে আছে দাঁড়িয়ে ড্রেসিং টেবিলের নিজের মুখ দেখছে চুল আচড়াচ্ছে পাউডার লাগাচ্ছে ঠিক আছে আমার যে সে যেটি একটু শৌখিন ছিলেন আমি যতদূর শুনেছি তাদের যে মেন ইনকাম করে যে তার নাম ধরে ডাকতে যে নিষিদ্ধাকে সাড়া দিতে নেই তোমার ক্ষতি হবে চার নম্বর বার না ডাকলে সাড়া দেবেন না নইলে কিন্তু যে কারোর ব্যাড লাক আপনার উপর চলে আসতে পারে নমস্কার সকলকে স্বাগত জানাচ্ছি প্রেত কথার সম্পূর্ণ নতুন একটি লাইভ এপিসোডে এবং আজ ভূত চতুর্দশীর রাত ভূত চতুর্দশীর রাতে আজকে আমরা একটা প্রেত কথার লাইভ পডকাস্ট রেকর্ড করছি সো বুঝতেই পারছেন যে আমাদের মধ্যে আজকে এক্সাইটমেন্ট কতটা কালকে কালী পুজো আপনারা যদি ওই পডকাস্টটি শুনতে পাবেন কালী পুজোর বেশ কিছুদিন পরে বাইরে হয়তো এই মুহূর্তে মাঝে মাঝে বাজি ফাটানোর শব্দ পেতে পারেন এবং এই সময় হালকা হালকা ঠান্ডা পড়ছে ধীরে ধীরে করে আমেজটাও খুব সুন্দর হচ্ছে তাই এরকম একটা সুন্দর আমেজে ভূতের পডকাস্ট প্রেত কথা লাইভ পডকাস্ট করতে কিন্তু দারুণ লাগে সো আজকে আমার যিনি অতিথি রয়েছেন তিনি আমাকে বলবেন নিশির ডাকের ঘটনা তার নিজের পরিবারের সাথে ঘটে যাওয়া নিশির ডাকের একটি ঘটনা এবং তার পাশাপাশি নিশির ডাকের ঘটনার একটি ব্যাক স্টোরি অর্থাৎ নিশির ডাক এলো কোথা থেকে এই দুটি ঘটনা নিয়ে আজকের আমাদের এপিসোড অলরেডি ওখানে বোম ফাটছে বাইরে তার মানে সেলিব্রেশন স্টার্ট হয়ে গেছে কালী পুজোর আমি আমার অতিথির কাছে আজকে চলে যাব অয়নদা অয়নদা আমার নিজেরই প্রায় ঘরের লোক অয়নদা এবং আমি আমরা সবাই মিলে আমাদের যে গানগুলো হয় সেই গানগুলো তৈরি করি শুধু তোমার জন্য অধিকার দিলাম তোমায় এই দুটি গান কিন্তু অয়নদাই তৈরি করেছেন অয়নদা এবং বাবানদা বাবানদারও এপিসোড আপনারা দেখতে পান অয়নদাও আজকে আমার অতিথি এবং অয়নদা আজকে আমাদের জন্য দারুণ দুটো ঘটনা এনেছে তো অয়নদা একেবারে প্রথম ঘটনাটায় তোমার কাছে যাব এবং তোমার যদি প্রেত কথার অডিয়েন্সদেরকে কিছু বলার থাকে তাহলে সেখানে বলে তুমি তোমার ঘটনা শুরু করতে পারো আচ্ছা প্রথমেই বলি সবাইকে শুভকামনা কালকে কালী পুজো দীপাবলি তার শুভকামনা আর আজকে ভূত চতুর্দশী তো সেই ভূত মানে তো আমরা জানি অতীত হ্যাঁ ঠিক আছে তো অতীতের যারা আমাদের পূর্বপুরুষরা ছিল আজকের দিনে তাদের উদ্দেশ্যে আমরা চোদ্দটা বাতি জ্বালাই বা জিয়া জ্বালাই সেইভাবে আমরা পালন করি ভূত চতুর্দশী তো সবাই আশা করি আজকে তাদের বাড়িতেও দিয়া জ্বালিয়েছে আচ্ছা ঘটনা বলতে এই যে নিশির ডাক নিশির ডাক আমরা আসলে অনেক প্রকারে দেখে থাকি যেমন একটা আছে যেটা আমরা তথাকথিত শুনে থাকি সবার কাছে যে নিশির ডাক রাত্রিবেলা তিনবার ডাকলে সারা দিতে নেই চার নম্বরের বার যদি কেউ ডাকে তার মানে সেটা অথেন্টিক কেউ ডাকছে তখন তুমি সারা দিতে পারো সেটা গভীর রাত আরেক রকমের নিশির ডাক যেটা আমরা শুনে থাকি অনেকের কাছে যে যেটা প্রকৃতির ডাক হয় আচ্ছা প্রকৃতিও অদ্ভুতভাবে ডাকে আর সেই ডাকটা খুব মারণ ডাক হয় বিশেষ করে যদি সেটা সাগরের ডাক হয় সমুদ্রের ডাক সমুদ্রের ডাক হ্যাঁ ঠিক আছে চাঁদের আলোয় রাত সমুদ্রের নিশির ডাক প্রচুর বেশি পরিমাণে হয় প্রচুর বেশি পরিমাণে আর একটা হয় পাহাড়ের ডাক হয় পাহাড়েরও একটা অদ্ভুত ডাক থাকে আচ্ছা অনেকে বলে পাহাড় আমাকে ডাকছে আমি পাহাড়ে ঘুরতে যাব কিন্তু পাহাড়ে যাওয়ার পর অনেক ধরনের ডাক হয় আচ্ছা ঠিক আছে জঙ্গলের ভেতর থেকে অনেক ডাক আসে সেগুলোকেও আমরা নিশির ডাক বলেই জানি আরেক ধরনের ডাক হয় সেটা আমি পরে আসবো যখন আমি ব্যাক স্টোরিটা বলবো তখন আসবো 
এই ঘটনাটা যেটা আমি বলবো সেটা ঘটেছিল আমার পরিবারের সঙ্গে আর আমি এটা শুনেছিলাম আমার জেঠিমার মুখে তো এটা অনেক আগের মোস্ট প্রবলি সত্তর থেকে পঁচাত্তর সালের সময়ের ঘটনা ঠিক আছে বা আর একটু পরে হবে হয়তো সেই সময় আমার বাবা তখন কলেজে পড়ে আমার বাবা সব থেকে ছোট বাড়ির মধ্যে আমার বড় জেঠু ন জেঠু আর আমার বাবা তিনজন ছাদে শুয়েছিল আচ্ছা একটু ছাদের হালকা ডিসক্রিপশানটা দিয়ে দিই আমি তখনকার সময় প্রথমেই জানা যায় যে কলকাতায় নর্থ কলকাতায় আমার বাড়ি আচ্ছা এটা নর্থ কলকাতা নর্থ কলকাতার ঘটনা বড়ানগরের ঘটনা সেই সময় কলকাতায় প্রচণ্ড লোডশেডিং হতো যেটা আমরা জানি ঠিক আছে তো সেই লোডশেডিং সেদিনকে রাত্রিও হয়েছে অ্যাজ ইউজুয়াল আর বাড়ির অনেক বাড়ির ছাদে বাউন্ডারিটা শুধু একটা ইট দিয়ে দেয়া থাকতো তখনকার সময় পুরো এ পাঁচিল তুলতো না অনেক বাড়ির ছাদেই তো সেরকমই আমাদের বাড়ির ছাদেও একটা ইটের বাউন্ডারি দেয়া ছিল আর লোডশেডিংয়ের রাত তো আমার বড় জেঠু আমার ন জেঠু আর আমার বাবা তিনজন ছাদে ঘুমোচ্ছে এবং তখনকার সময় এরকম ছাদে ঘুমোনোর একটা দারুণ ট্রেন্ড ছিল হ্যাঁ এখন আমরা অনেক কমিয়ে ফেলেছি সেটা ম্যাক্স হয়তো আমার মনে আছে যে এই প্যান্ডেমিক যখন হলো সেই সময়টায় হয়তো বহু মানুষ ছাদে গিয়ে ঘুমিয়েছেন কিন্তু এখন ন্যাচারালি মানুষ ছাদে ঘুমন না কিন্তু ছাদে ঘুমোনোর একটা অদ্ভুত ফিল আছে ফিল আছে এটা আমরা আমাদের বাবা যেটা বিশেষ করে দাদুদের সময় তাদের কাছে খুব শুনতে পাই যে ছাদে গিয়ে তারা ঘুমিয়ে পড়লো একটা মশারি টাঙিয়ে কখনো হয়তো মশারি টাঙিয়ে একটা সতরঞ্চি পেতে ঘুমিয়ে পড়লো ছাদ দুর্দান্ত অনুভূতি এটা একটা তো এরকমই এক গরমকালের রাত্রি লোডশেডিং হয়ে গেছে প্রচণ্ড গরম তিনজন মিলে ছাদে ঘুমোচ্ছে আর আমাদের ছাদের ওপরেই ঠাকুরঘর যেরকম নর্থ কলকাতার বাড়ি হয় সেরকমই ছাদের ওপরেই ঠাকুরঘর তো গভীর রাত তখন তো মানে রাত খুব তাড়াতাড়ি আসতো মোটামুটি সাড়ে নটা দশটার মধ্যেই সবাই খেয়ে দিয়ে শুয়ে পড়তো অনেকেই তো ওরকমই শুয়ে পড়েছে গভীর রাত হয়তো বারোটা একটা বাজে সবাই ঘুমোচ্ছে এমন সময় আমার বাবা একটা আওয়াজ পায় মানে বেশ জোরে কিছু একটা পড়ে যাওয়ার আওয়াজ পায় ঘুমের মধ্যে এবার তন্দ্রাটা হালকা করে ভেঙেছে দেখতে পাচ্ছে না পরিষ্কারভাবে কিছুই তাও একবার চোখ খুলে তাকিয়ে দেখছে যে একদম কার্নিশের ধারে মানে একদম সাইডটায় কেউ দাঁড়িয়ে আছে তো বাবা তখন চোখ রোগড়ে যা হয় আর কি কি দেখছি না দেখছি তো চোখ রোগড়ে ভালো করে দেখতে গিয়ে দেখছে যে ওটা আমার ন জেঠু দাঁড়িয়ে আছে কার্নিশের ধারে এমনভাবে দাঁড়িয়ে আছে অ্যাজ ইফ এক্ষুনি আর একটা পা বাড়াবে মানে বাড়িও রয়েছে হয়তো পাটা ফেললেই নিচে সোজা আচ্ছা আর আমাদের তিনতলা উঁচু বাড়ি তো নিচে মানে একদম মেন রোড রাস্তার ওপর পড়বে মৃত্যু তাছাড়া কিচ্ছু নেই সেই সময় দাঁড়িয়ে বাবা বুঝে উঠতে না পেরে আস্তে আস্তে হামাগুড়ি দিয়ে নজেটুর পেছনে গিয়ে বসে বসে জাস্ট পেছন থেকে এরকমভাবে ধরে নিয়ে পেছন দিকে হেলে যায় ঠিক আছে তো ওরকমভাবে ধরে নিয়ে যেই মাত্র হেলে যায় নজেটু হাত পা ছিটকাতে শুরু করে তখন আমার বাবা জোরে জোরে জেঠুকে ডাকে বড় জেঠু শুয়েছিল জেঠুকে ডাকে যে দাদা ওর দেখ কি হয়েছে বুঝতে পারছি বড় জেঠু আসে আচ্ছা বড় জেঠু বেশ শক্তিশালী ছিল ওই সময় জিম করা তখন তো জিম বলে জিনিসটা ছিল না যাই হোক খুব শক্তিশালী ছিল তো তিনিও ধরে রাখতে পারছেন আমার বাবা জেঠু দুজন মিলে ন জেঠুকে ধরে রাখতে পারছে ন জেঠু চেহারা এমনি কেমন ছিল খুব বেশি মানে সেরকম হাট্টা কট্টা ওরকম কিছু বেঁচে আছেন এখন হ্যাঁ উনি একমাত্র আমাদের পরিবারের মধ্যে একমাত্র উনি বেঁচে আছেন আমার বাবা বড় জেঠু মেজে জেঠু সবাই মারা গেছেন তো তিনি খুব বিশাল যে তার চেহারা সেরকম না কিন্তু তাকে ধরে রাখা যাচ্ছে না মানে দুজন মিলে ধরে রাখতে পারছে না সেই সময় আমার বাবা কি করে তাড়াতাড়ি সিঁড়ি দিয়ে নিচে মুখ বাড়িয়ে ঠাকুমাকে ডাকে যে মা তাড়াতাড়ি এসো ঠাকুমা আসে যতক্ষণে ততক্ষণে ঠাকুমা দেখছে যে নজেটুর মুখ দিয়ে হালকা গাঁজা বেরোচ্ছে ঘুম আছে আর বিড়বিড় করে কিসব বলছে সেটা কেউ বুঝতে পারছে না যে কি হচ্ছে তো সেই সময় ঠাকুমা একটাই কাজ করে ছুটে গিয়ে ঠাকুর ঘরে যায় ঠাকুর ঘরে আমাদের ওখানে নারায়ণ প্রতিষ্ঠিত আছেন তো ঠাকুর ঘরের ওখান থেকে গঙ্গা জল আর নারায়ণের যে আসনটা আছে সেখান থেকে ফুল নেয় আচ্ছা নিয়ে সেই গঙ্গা জল ফুল দিয়ে নিয়ে ছিটিয়ে দেয় মুখের মধ্যে মানে ঠাকুমা কিছু আন্দাজ করতে পারেন যে হ্যাঁ ইট ইজ সামথিং রং আর এমনি তো মানে ওই সময়কার লোকেরা একটু বেশি বিশ্বাসী ছিলেন এই সব ব্যাপারে 
अनुभव कर मतन समय भूत देखो भूत के अनुभव करब अत फाका टाइम नहीं सब समय फोन मध्य रही सब समय फोन मध्य थी ज कम छोलोलोजेज कम छोड़ की हलो तो समय आस्ते आस्ते नजेटू अज्ञान हो जाए घटे तो जेठुके जिज्ञेस कर जेठू जेटा हम हटात कर घुमे मध्य सुनते पाई मा डाक बाबू एक्सैक्टलि नजे टुके ठाकुमा कि डाकतेंटे भूले गे बाबू बोल बाबू बाबा के डाकते तो धरे निल बाबू बोले डाक तो तो बाबू तो तक तो हल्का घुमटा भांगे सेकेंड बार जे डाके कीरे तक तो हमारे नजे टू सारा देखा माँ बोलो बोलते तरह कि मन नेक्स्ट मन आज हे डाक जो आसे तक मन थे निशीते जो डेके जाए मान स्ति डाक एवं डाकर पर करूषे मैं एक प्रकार बेहूस हो जा शुदुम्रे देह चलाचल करी भार क्षमता हम मानुषे से चले जाए जानी ना अपन कारो जो एरक निशीर डाक एक्सपिरियन्स थे अवश्य जानवें कि भाव से आसमी अयंदर का तरह कि हलो खबर बड़जेठू सेजो जेठू जिन्हें यांग बस मारा जा मैं मैं विंग बस मारा जा तो मारा जावर आगे हमारे जेठीमा के मैं छोटो जेठीमा के मायर मतन भलोबाजत जा बौदी तो बौदीमा मायर मतन भलोबाजत तो जेठीमा प्रचंड भलोबाजत से जेठू के तो एक दिन रिवार एरक हो मारा जावर कि मध्य घटना एट मुख देखे चूल आचरा लगा शौखीन छेने सजगज करते पूराटाई स्वप्न देखें क्यों ठीक है एक्चुअल देखें ना स्वप्ने देखें जे रखम एस दाड़ी से एक उज्जवल आलो तार मध्य दाड़ी आनी और चूल आचरा पाउडार लगा सब देखें तो से देखे ही हटात कर आँतके उठे घुमे मध्य आँटके उठे देखे जो मानुषे जो पाउडार लगे नीचे किडार छड़िए पड़े थे ना 
রকম পাউডার ছড়িয়ে পড়ে আছে সত্যিকারের সত্যিকারের ঘরে ঘরে দিস ওয়ান ইজ রিয়েলি হরিবল অদ্ভুত অদ্ভুত ঘটনা ওয়েন্দার কাছে আছে ওয়েন্দার দুর্দান্ত ঘটনা বলে ওয়েন্দা অনেক সময় রাত্রিবেলা আমাদেরকে বসে বসে ঘটনা শোনায় এরকম একটা ঘটনা আছে শুনবি ওরকম একটা ঘটনা আছে শুনবি অয়েন্দাও দুর্দান্ত বলে বাবানদাও দুর্দান্ত ঘটনা বলে মানে আমার চারিপাশে যারা রয়েছে তারা প্রত্যেকে দুর্দান্ত ঘটনা বলে এবং এরা কালেক্টও করতে পারে দারুণ দারুণ ঘটনা আমি তাই অয়েন্দাকে বলেছিলাম যে ইউ মাস্ট কাম টু মাই শো এবং এখানে এসে তোমার অবশ্যই ঘটনা বলা উচিত অয়েন্দাকে একটু একটু নার্ভাস লাগছে একটু একটু নার্ভাস লাগছে অয়েন্দাকে কিন্তু ঠিক আছে এত চারিদিকে লাইট এত চারিদিকে ক্যামেরা তারপর মুখের সামনে একটা মাইক অয়েন্দা ন্যাচারালি মাইকের সামনে কথা বলার লোক নয় আমি মাইকের পেছনে থাকি অয়েন্দা মাইকের পিছনে থাকার লোক অয়েন্দা এই যেই সমস্ত কাজকর্ম আমরা করছি এই সমস্ত কাজকর্মকে গুছিয়ে একটা প্যাকেজ করার মানুষ হচ্ছে অয়েন্দা পুরোপুরি সফটওয়্যার অডিও ইঞ্জিনিয়ারিং এই সমস্ত কাজ অয়েন্দার দায়িত্বে থাকে সব সময় তো অয়েন্দার কাছে আমি যাব নিশির ডাকের যে ব্যাক স্টোরিটা আছে সেই ব্যাক স্টোরিটা এই মুহূর্তে আমি তোমার কাছ থেকে শুনব তুমি একটা দুর্দান্ত নিশির ডাকের ব্যাক স্টোরি আমাদেরকে বলেছিলে সেই ব্যাক স্টোরিটা তুমি এখন আমাদের প্রেত কথা পরিবারের যারা সদস্য রয়েছেন তাদেরকে শোনাও আমি নিশির ডাকের দু রকম বলেছিলাম এটা হচ্ছে তিন রকম সেটা ব্যাক স্টোরিটাই বলছি তার মধ্যেখানে আমি একটুখানি বলে দিই যে আমাদেরকে আপনি যদি ঘটনা পাঠাতে চান বা আপনিও যদি এরকম এসে অয়নদার মতো জায়গায় বসে আমার সঙ্গে সরাসরি আপনার ঘটনা শেয়ার করতে চান সেটা আপনার জীবনে ঘটে যাওয়া কোনো সত্যি ভৌতিক ঘটনা হতে পারে অথবা আপনার পরিবারে ঘটে যাওয়া কোনো ঘটনা বা আপনার সোনা কোনো সেরা ঘটনা হতে পারে সেই ঘটনা যদি আপনি এসে শেয়ার করতে চান তাহলে অবশ্যই আমাদেরকে মেল করুন ভয়েস অফ গৌরব অ্যাট দ্য রেট জিমেল ডট কম অথবা প্রেত কথা অ্যাট দ্য রেট জিমেল ডট কমে যেখানে ইচ্ছা আপনারা মেসেজ করতে পারেন মেল করতে পারেন সরি মেল করুন মেলে আপনি ঘটনার ব্রিফ একটুখানি লিখুন এবং লিখে আপনি আপনার ফোন নাম্বারটি দিন এবং বলুন যে আপনি স্টুডিওতে এসে ঘটনা বলতে চান তাহলে আমি আমার তরফ থেকে হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার শেয়ার করব সেই হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারে আপনি জাস্ট ভয়েস করে আপনার ঘটনাটি পাঠাবেন সেই ঘটনা যদি আমাদের পছন্দ হয় তাহলে আমরা আপনার সঙ্গে কন্ট্যাক্ট করে আমরা আপনাকে এই স্টুডিওতে আমন্ত্রণ জানাবো এবং আপনি স্টুডিওতে এসে প্রেত কথা পরিবারের সকলকে আপনার ঘটনা শোনাবেন চলে যাবো অয়নদার কাছে ডিরেক্ট ঘটনায় এটা আমার দুঃসম্পর্কের এক পিসি দিদার কাছে শুনেছিলাম মানে আমার যিনি দিদা তার এক বোনের কাছে আর কি দুঃসম্পর্কে হয়তো সম্পর্ক ব্যাপারটা আমি অতটা নাই তো তিনি এই জিনিসটা বলেছিলেন যে কোনো দূর গ্রামে এক জমিদার ছিল খুব যাকে বলা হয় মানে তার খুব তেজ ছিল খুব অহংকারী ছিলেন এরকম তো তার হঠাৎ করে এক শরীর খারাপ হলো মানে একটা অদ্ভুত রকমের শরীর খারাপ যেটা কেউ সারাতে পারছে না তখনকার দিনে মেডিক্যাল সায়েন্স তো এত বেশি অ্যাডভান্স ছিল না তো যারা বৈদ্য ছিলেন তারা কিছু করতে পারছে না ঝাড় ফুঁক করা হচ্ছে ওঝা ডাকা হচ্ছে কেউ কিছু করে উঠতে পারছে না আস্তে আস্তে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন জমিদার এমন সময় সেখানে একটা লোক আসে সে বলে আমি সারিয়ে দেবো ওনাকে আমি সারিয়ে দেবো কিন্তু আমি যা আর যেমনভাবে বলবো ঠিক তেমনটাই করতে হবে সেটাই করতে হবে তো বাদ বাকি যারা আছে মন্ত্রী জমিদারের বউ সবাই বলল যে দেখো তুমি জানো তো যে যদি সারাতে না পারো তোমার কিন্তু গর্দান যাবে বললো হ্যাঁ সেটার ভয় আমি করি না কিন্তু আমি যা বলবো সেটাই আমাকে এনে দিতে হবে বললো বলো তুমি কি চাও বলছে এই গ্রাম খুব বেশি মানুষজন থাকেন না এই গ্রামে এই গ্রামে এমন একজন মানুষকে আমি চাই যে গ্রামের প্রত্যেকটা সদস্যকে বাই নেম চেনে তাদের সবার নাম জানে তো অনেক খুঁজে খুঁজে একজনকেই পাওয়া গেল একজন বয়োজ্যেষ্ঠ দায়ীমা যার হাতে এই গ্রামের ম্যাক্সিমামে জন্ম হয়েছে দায়ীমাদের হাতে তো জন্ম হয় তো ম্যাক্সিমামে জন্ম হয়েছে তো তিনি গেলেন সেই ভদ্রলোক বললেন যে তুমি আমার সঙ্গে আলাদাভাবে কথা তো আলাদা আলাদাভাবে ডেকে বললো যে দেখো তোমাকে আমি একটা জিনিস দেব কিছু মন্ত্র পড়া কিছু জিনিস দেব তুমি প্রত্যেকটা বাড়ির সামনে যাবে রাত্রির বারোটার পর যতগুলো বাড়ি কভার করতে পারো একদিনে প্রত্যেকটা বাড়ির সামনে যাবে তাদের যে মেন ইনকাম করে যে তার নাম ধরে ডাকবে সে বাবাও হতে পারে তার ছেলেও হতে পারে দুজনেই হতে পারে যারা যারা আছে তাদের নাম ধরে তুমি ডাকবে যে মেন ইনকাম করে বাড়ি 
নাম ধরে ডাকবে তিনবার করে ডাকবে যদি তুমি ডাকুর বাবু বলে বাবু 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 যদি কোনো সাড়া না পাও পরের বাড়িতে চলে যাও আর যদি তুমি সাড়া পেয়ে যাও তিনবারের মধ্যে তাহলে এই পুটলিটা তার বাড়ির সামনে দরজার সামনে রেখে দিয়ে চলে আসবে তো সেই মতো সেই কাজ করতে যায় একটা গভীর রাত অমাবস্যার রাত সে কাজে যায় সেখানে গিয়ে সে গ্রামে ডাকতে শুরু করে চার বা পাঁচ নম্বরে বাড়িতে গিয়ে একজন হঠাৎ করে সাড়া দিয়ে দেয় তার নাম ধরে ডেকেছে দু নম্বরের ডাকাতেই সে সাড়া দিয়ে দিয়েছে তার হয়তো ঘুমটা পাতলা ছিল ও পুতলিটা রেখে চলে এসছে পরের দিন সকালবেলা থেকে তিন দিনের মধ্যে আস্তে আস্তে জমিদার পুরোপুরি সুস্থ হয়ে গেল আর যে ভদ্রলোক ওখানের মেন ইনকাম চার বাড়ির সামনে পুতলিটা রাখা হয়েছিল সে অসুস্থ হয়ে মারা গেল মানে জমিদারের যে রোগটা ছিল সেই রোগটা ওই লোকটাকে দিয়ে দেওয়া ট্রান্সফার করে দেওয়া হলো দিস ইজ ওয়ান কাইন্ড অফ ব্ল্যাক ম্যাজিক একদমই তাই তো এইখান থেকে নিশিদ ডাকের কনসেপ্ট আসে কনসেপ্ট আসে যে নিশিদ ডাকে সারা দিতে নেই তোমার ক্ষতি হবে খুব সাবধান কেউ যদি নাম ধরে এই মুহূর্তে ডেকে থাকে তিনবার না ডাকলে সারা দেবেন না না তিনবারও না চারবার চার নম্বরবার চার নম্বরবার না ডাকলে সারা দেবেন না নইলে কিন্তু যে কারোর ব্যাড লাক আপনার উপর চলে আসতে পারে সরি অনেকটা বেশি ভয় দেখিয়ে দিলাম হয়তো আসলে ওরকম কিছু নয় আমরা যত ভাবি তত বেশি এই ধরনের জিনিসপত্র আমাদের মনকে আরও গ্রাস করে তাই যত কম ভাবা যায় ততই ভালো দিব্যি একবার ডাকেই সারা দিন কোনো অসুবিধা নেই এই মুহূর্তে তবে হ্যাঁ রাত্রিবেলা বারোটার পর যদি কেউ তিনবার ডাকে তাহলে চার নম্বর ডাকে সারা দিন বাকি দিন নর্মাল তাই তো একদম দুর্দান্ত একটা এপিসোড হলো আজকে অয়নদার সঙ্গে থ্যাংকস অয়নদা ফর কামিং আর আমাদেরকে এত সুন্দর ঘটনা শেয়ার করার জন্য তোমার কি কিছু বলার আছে আর প্রেত কথা পরিবারের সদস্যদেরকে আর কি বলবো আচ্ছা নেক্সট তাহলে তুমি আরও বেশ কিছু ঘটনা নিয়ে আসছো পরের মাসে বা তার পরের মাসে তোমার কাছ থেকে আমরা আরও বেশ কিছু নতুন ঘটনা আমরা অয়নদার কাছ থেকে শুনব ততক্ষণের জন্য আমি আরেকবার মনে করিয়ে দিই যদি আপনিও আমাদের স্টুডিওতে এসে ঘটনা বলতে চান তাহলে অবশ্যই আমাদেরকে মেইল করুন প্রেত কথা অ্যাট দ্য রেট জিমেল ডট কম অথবা ভয়েস অফ গৌরব অ্যাট দ্য রেট জিমেল ডট কমে ঘটনা একটু ব্রিফ লিখুন এবং তার সঙ্গে লিখে দিন আপনার কন্ট্যাক্ট নাম্বার এবং উপরে লিখে দিন যে আপনি স্টুডিওতে এসে আমাদেরকে ঘটনা বলতে চান আমাদের টিম থেকে আপনার সঙ্গে কন্ট্যাক্ট করা হবে আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার আপনার সঙ্গে শেয়ার করা হবে সেই হোয়াটসঅ্যাপে আপনি আপনার একটি অডিও ফাইল পাঠাবেন যে অডিওতে আপনি ঘটনাটি বলছেন সেই ঘটনা যদি আমাদের পছন্দ হয় তাহলে অবশ্যই আপনি আমাদের স্টুডিওতে এসে আমাদের সঙ্গে ঘটনা শেয়ার করবেন আপনিও প্রেত কথায় এসে আপনার ঘটনা সকলের সামনে গোটা বাংলার সামনে গোটা ভারতবর্ষের সামনে ইনফ্যাক্ট গোটা পৃথিবীতে যত বাঙালি আছে সবার সামনে তুলে ধরতে পারবেন আজকের মতো এপিসোড এখানে শেষ করব আজ ভূত চতুর্দশীর রাত কিন্তু আমি খুবই দুঃখিত যে আজকের দিনে এই এপিসোডটি আপনাদেরকে আমি গিফট করতে পারলাম না বরং এই মুহূর্তে আমাদের আরেকটি এপিসোড রিলিজ হচ্ছে যদি আপনি দেখে না থাকেন এখনও পর্যন্ত তাহলে এই চ্যানেলেই এর আগে ভিডিও যেটি রয়েছে ভূত চতুর্দশী স্পেশাল এপিসোড সেটি দেখে নিন আশা করছি আপনারা সকলে খুব বেশি এনজয় করবেন আমি গৌরব ছিলাম আপনার সঙ্গে আমাদের ক্যামেরার পিছনে রয়েছে কৌশিক এবং আমার সঙ্গে ছিল অয়নদা এবং অবশ্যই আমার আর অয়নদার এবং বাবানদা আমাদের তিনজনের যে গান রয়েছে অধিকার দিলাম তোমায় যেটা আমাদের রিসেন্ট রিলিজ অবশ্যই শুনবেন স্পটিফাই গানা সাভান জিও ইনফ্যাক্ট ইউটিউব সমস্ত প্ল্যাটফর্মে অ্যাভেলেবেল চললাম আজকের মতো এখানে গল্প নয় ঘটনা শোনানো হয়